సంవత్సర కార్యములు రెండో అధ్యాయంలోనే పేతురు మాట్లాడుతూ చెప్తాడు యోవేలు ప్రవక్త యొక్క ప్రవచనం చెప్తూ అంత్య దినములందు దేవుడు తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తాడు ఎప్పుడు కుమ్మరించాడు ఆ రోజే కుమ్మరించాడు హలలుయ్య ఆ రోజే అంత్య దినాలు మొదలైన అయితే నవ్ ఇయర్ ఇన్ ది క్రక్స్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నేను చెప్తున్నాను కదా రాప్చర్ కు చాలా సమీపంగా ఉన్నాం మన ఆత్మలను మనము కాపాడుకోవడం మన ఆత్మలను మనము చివరి వరకు స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకోవడం అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బాధ్యత హలలుయ్య వాక్యంలోనికి వెళ్ళక ముందు అందరూ ఒక చేయి దేవుని వైపు చూపిస్తూ నాతో పాటు చెప్పండి పరలోకపు తండ్రి నజరేడనేసే నామం మీ మాటలు వినటానికి నేను మీ సన్నిధికి వచ్చి ఉంటున్నాను మీరు నాతో మాట్లాడండి ఆత్మీయ నేత్రాలను తెరవండి మీ వాక్యంలోని వాక్యంలో సత్యాన్ని సత్యాన్ని నేను గ్రహించటానికి గ్రహించడానికి నేను సర్వ సత్యంలోనికి సర్వ సత్యం నడిపించబడటానికి నడిపించబడటానికి ఆశీర్వదింపబడి ఆశీర్వద అనేకుల ఆశీర్వదకరంగా ఉండటానికి కృపను చూపించుకొని కృపను చూపి ఏసయ్య నామన ఏసయ్య ప్రార్థించి ప్రార్థించి పొంది ఉంటున్నాం తండ్రి పొంది ఉంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ హలలుయ్య హలలుయ్య ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసిన ఒక పెద్ద దుర్ఘటన ఏంటంటే టర్కీ సిరియా దేశాలలో ఏం జరిగింది చాలా పెద్ద భూకంపం కదా చాలా పెద్ద ఆ భూకంపం యొక్క డ్యూరేషన్ చెప్పగలరా ఎవరైనా ఎంతసేపు భూకంపం ఉండింది థర్టీ సెవెన్ సెకండ్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అంట ఆ రేంజ్ ఆఫ్ టైం ఏంటంటే ముప్పై ఏడు సెకండ్ల నుంచి నలభై ఐదు సెకండ్లు అంటే లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ టైం ఈ రోజు కూడా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ బాడీస్ ఇంకా తీస్తూనే ఉన్నారు ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ఒకప్పుడు పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్ లాడ్స్ ఉన్నారట పెద్ద పెద్ద ఏమంటారు బిజినెస్ మెన్ ఉన్న ప్లేస్ అక్కడంతా కూడా మంచి మంచి వ్యాపారాలు జరిగాయి కార్ ఓనర్స్ అందరు పెద్ద పెద్ద కొందరికి మంచి ఫ్లైట్స్ కూడా ఉన్నాయంట ఈ రోజు దే ఆర్ నో మోర్ హలో లూయ ఆమె అర్థమవుతుందా ఎవరు లేరు వాళ్ళు బ్రతికిన కొందరు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళ పరిస్థితి గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఏమంటారు స్కీమ్స్ లో బ్రతుకుతున్నట్టుంది వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఏదైతే వాళ్ళకు ఫుడ్ ఇచ్చినా గవర్నమెంట్ ఏదైతే వాళ్ళకు హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేసినా సరే నో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఇంకా అక్కడ మొత్తం డిమాలిష్ అయిపోయింది ఆ ఏరియా మొత్తం బయట దేశాల నుంచి సహాయం హలో లూయ హలో లూయ అందుకే వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ నీ జీవితంలో ఒక మంచి పొజిషన్ లో దేవుడు పెట్టి ఉన్నప్పుడు నేను అందరికంటే పర్లేదు అబ్బా బాగానే ఉన్నాను అనుకున్నప్పుడు ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్ హవ్ యూ ట్రీట్ అదర్స్ ఇతరులను నువ్వు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నావు కసురుకుంటున్నావా ఇతరులను కోపంతో మాట్లాడుతున్నావా లేకపోతే ఇతరులను నువ్వు విసుక్కుంటున్నావా ఇవన్నీ కూడా దే మ్యాటర్ లా నీ జీవితంలో దేవుడు కృపం చూపించి నీకు ఒక హెచ్చింపు ఇచ్చి ఉండొచ్చు బట్ దాన్ని బట్టి మనము ఇతరులను తక్కువ చూడటము తక్కువ చేయటము అటువంటిది ఏదైనా ఉన్నట్టు అయితే అది ఎంతోసేపు ఉండదు చెప్తున్నాం కదా లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ లో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ హలో లూయ హలో లూయ లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ కాబట్టి ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ యువర్ బిహేవియర్ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఒక క్రైస్తవుడిగా మనకు ఇయ్యబడినటువంటి బాధ్యత ఏంటంటే మనము దేవుని యొక్క ప్రేమలో నడవాలి సొసైటీ ఏం చేస్తుందంటే సొసైటీలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే వస్తువులను ప్రేమిస్తారు మనుషులను వాడుకుంటారు అర్థమవుతుందా మనుషులను వాడుకుంటారు వస్తువులను ప్రేమిస్తారు నిజానికి వస్తువులను వాడుకోవాలి మనుషులను ప్రేమించాలి ప్రేమించాలి పీపుల్ ఆర్ ది గ్రేటెస్ట్ అసెట్స్ ఫర్ క్రిస్టియన్ ఒక క్రైస్తవునికి ఒక్కొక్క మనిషి అంటే చాలా విలువ నీకు తెలిసి ఉండాలి ఇది విలువ ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఏం చేసిండు యేసు ప్రభు ఒకసారి చెప్తాడు ఒక్క పాపి మారు మనసు పొందే విషయం గురించి ఏమంటాడు లోకంలో ఉన్న ధనం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఒక్క మనిషి మారు మనసు పొందడము ఒక ఎత్తు హలో లూయ హలో లూయ యూ షుడ్ నో ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఒక మనిషి మనిషిని దేవుడు ఏ రకంగా చూస్తున్నాడు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అనేది నీకు తెలియాలి హలో లూయ హలో లూయ అందుకే మనుషులతో కొట్లాడడము ఇట్లాడడం ఇట్లాంటివి మానుకోవాలా మేము క్రైస్తవులు మనం చెప్పుకుంటున్నారు కొట్లాడుకుంటున్నారు ఈ రోజు విన్నాను ఎక్కడో చర్చిలో రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టుకున్నారట చర్చిలలో రాళ్ళతో కొట్టుకుంటున్నారు అవసరమా ఇవన్నీ వినటానికి టూ బ్యాడ్ కదా వినడాలంటే 
ఇటువంటివన్నీ మంచివి అనిపించదు క్రైస్తవుడిగా మనల్ని దేవుడు పెట్టింది ఏనికంటే దట్ వీ షుడ్ వాక్ ఇన్ లవ్ ప్రేమలో నడవాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అలా లూయా అలా లూయా ప్రేమలో నడవాలి ఎఫ్ఈసీ లకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వర్షం చూద్దాం ఎఫ్ఈసీ లకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వర్షం క్రీస్తు మిమ్మను ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తను తాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అప్పగించుకునను అలాగుననే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి ఏసు క్రీస్తు ఏలాగున మీకోసం అర్పణగా అర్పించుకున్నాడో మీరు కూడా అలాగుననే ప్రేమలో నడవండి ఇంగ్లీష్ లో బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అండ్ వాక్ ఇన్ లవ్ యాజ్ క్రైస్ట్ ఆల్సో హ్యాత్ లవ్ దేవుడు మనల్ని ప్రేమించినట్టు క్రీస్తు మనల్ని ప్రేమించినట్లు ప్రేమలో నడవండి నువ్వు మొదట ప్రేమలో నడవాలి అంటే దేవుడు నిన్ను ఎంత ప్రేమించిండో నీకు తెలియాలి దే యేసు ప్రభు ఏ పరిస్థితుల్లో నిన్ను ప్రేమించిండో నీకు మొదట అర్థం కావాలి అలా లూయా లూయా మనము నిర్గమ కాండంలో చూసినట్లయితే దేవుడు ఒక ప్రామిస్ ఇస్తాడు వీళ్ళకు నిర్గమ కాండం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వర్షాలు ఇస్రాయలీలతో దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ప్రామిస్ చూడండి నీ దేవుడైన యహోవానే సేవింపవలను అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును నేను నీ మధ్య నుండి రోగము తొలగించదను నెక్స్ట్ వర్స్ కడుపు దిగబడునదియు గొడ్డుదియు నీ దేశంలోనూ ఉండదు నీ దినముల లెక్క సంపూర్తి చేసేదను వండర్ఫుల్ కదా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూద్దాం నీ దేవుడైన యహోవాను ఏం చేయమంటున్నాడు సేవింపవలను అంతే కదా అప్పుడు ఏమైతుంది అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును నువ్వు బాగా ప్రార్థించి లేకపోతే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించి నువ్వు ఏదైనా చేస్తే అప్పుడు ఇలా చేస్తా అంటున్నాడా లేకపోతే ఏమంటున్నాడు వాట్ ఈస్ ది అండర్లైన్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ ఏం చేయాలంటున్నాడు నీ దేవుని అందరు చెప్పాల సేవించి సేవించి ఇంగ్లీష్ లో ఏముంది కదా సేవించి అని చెప్పాడు అందరు సేవించి 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 నీవు దేవుని సేవించినట్లయితే ఏం జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇయ్యబడినటువంటి ప్రామిస్ ఇది ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు సేవించవలను అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారము నీ పానమును సేవించును నీ ఫుడ్ యువర్ ఫుడ్ అండ్ యువర్ డ్రింక్ షాల్ బి బ్లెస్డ్ హీ విల్ బ్లెస్ ఇట్ అనమాట నేను నీ మధ్య నుండి రోగము తొలగించేదా రోగం అనేది ఉండదు హలలుయా హలలుయా రోగం ఉండదు నీకు కావలసిన ఫుడ్ ఆశీర్వదింపబడింది అంటే ఏమర్థము ఆశీర్వదింపబడింది అంటే తక్కువ కాదు నీకు ఎంత కావాలంటే అంత ఉంటుంది హలలుయా హలలుయా పానము డ్రింక్ కూడా నీకు ఎంత కావాలో అంత ఉంటుంది హలలుయా రోగం ఉండదు ఫుడ్ ఉంటుంది యుల్ బి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ అబండెన్స్ అంతేకాకుండా ఇంకొకటి ఏమంటున్నాడు కడుపు దిగబడినది అంటే అబార్షన్స్ ఉండవు డోంట్ బి ఎనీ అబార్షన్స్ ఇమెచ్యూర్ బర్త్స్ అట్లాంటివి ఉండవు హలలుయా ఇమెచ్యూర్ గా ఏడో నెలలో పుట్టడం అన్నట్టు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అట్లాంటివి ఉండవు నెక్స్ట్ గొడ్డది నీ దేశంలోను ఉండదు బ్యారన్నెస్ అనేది ఉండదు పిల్లలు పుట్టలేదు అనేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు యహోవాను సేవించిన అందరు ఒక మాట చెప్పండి దేవుని సేవించినప్పుడు సేవించాలి దేవుని సేవించాలి ఎట్లా సేవించాలి బ్రదర్ ఇప్పుడే నాకు ఏదో సేవించాలనిపిస్తుంది ఏం చే ఐ గివ్ యూ న్యూ టెక్స్ట్మెంట్ లో డెఫినేషన్ చూస్తాం సేవించడం గురించి ఏస్ ప్రభు చెప్పే మాటలు మతై సో వార్త ఆరో ధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరడు ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరడు అతడు ఒకని ద్వేషించి ఒకని ప్రేమించును లేదా ఒకని పక్షముగా ఉండి ఒకని తృణీకరించును మీరు దేవునికి సిరికి దాసులుగా ఉండనేరరు నో వన్ కెన్ ఇంగ్లీష్ లో బ్యూటిఫుల్ నో మ్యాన్ కెన్ సర్వ్ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది ఈ పదం సర్వ్ సర్వ్ అంటే సేవించడం నువ్వు ఇద్దరు వ్యక్తులను సేవించలేవు అయితే ఇక్కడ సర్వ్ అనే పదానికి మనం కరెక్ట్ గా మీనింగ్ ఏమని చెప్తున్నారంటే ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఇఫ్ యూ షుడ్ సర్వ్ ఎ పర్సన్ you can serve with love akada unna maata enti nuvu etla serve chestaru antunadu either he will hate the one ah. and and love the other nu vidarni idarki seva chestunam ante seva nu dveshinchi cheyochu amen nu preminchi cheyochu seva chestunnattu antaru lopala dvesham pechukoni antaru hallelujah hallelujah aithe oka christian definition entante you need to serve god with love 
నువ్వు దేవుని నుంచి ఆ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఆ యొక్క అడ్డంకులు లేకుండా నీకు అబండెన్స్ లో నడుస్తూ రోగము లేనిటువంటి జీవితము అండ్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేని జీవితం కావాలనుకుంటే యు షుడ్ లవ్ గాడ్ అండ్ యు షుడ్ సర్వ్ గాడ్ ప్రేమతో దేవుని సేవించేటువంటి జీవితం హలలుయ్యాలూయ అందుకే చూడండి మొదట మనం దేవుని ప్రేమ తెలియకపోతే నువ్వు దేవుని ప్రేమించలేవు ఒకటో యోహ నాలుగో అధ్యాయం చూడండి నాలుగో నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వర్షం చూస్తాం ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించను కనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము ఎవరు ప్రేమించరు ఆయన దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నా నీకు తెలియకపోతే నువ్వు దేవుని ప్రేమించలేవు మనం ఎవరైనా మనల్ని ప్రేమిస్తుంటే అంతవరకు మామూలుగా ఉంటాం బా వాళ్ళకు నువ్వు అంటే ఇష్టం అంట అని ఒక మాట చెప్పాలి ఎవరైనా అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రేమ ఎక్కువైతుంది మనము ప్రేమిస్తాం ఇంకా ఒక బకె ఒక ఒక డబ్బా బిర్యానీ పట్టండి వాళ్ళకి అట్లా ఎందుకు వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నారు అని తెలిస్తే హలలుయ్య హలలుయ్య దేవుని నువ్వు ఎప్పుడు ప్రేమిస్తావు దేవుడు నిన్ను ఎంత ప్రేమించుతున్నావు నువ్వు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే యుల్ స్టార్ట్ లవింగ్ హలలుయ్య ఆయన మొదట ప్రేమించిండు కానీ ఆ ప్రేమ నువ్వు గుర్తెరిగినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు అదే నువ్వు కెన్ డూ టు గాడ్ హలలుయ్య హలలుయ్య చాలా మంది ఉంటే క్రైస్తవుల చాలా సార్లు చాలా మంది దగ్గర నేను విన్న మాట ఏంటంటే ఆదాము నువ్వు దేవుడు సరిగా ప్రేమించలేదు ఏ చిన్న తప్పు ఒక తప్పు ఒక తప్పుకే ఆదాము బయటకు వేసేసిండు అంటారు చాలా మంది విన్నారా ఎప్పుడన్నా ఆదాము గురించి అసలు చెట్టు ఎందుకు పెట్టాలి దేవుడు అక్కడ ఆ చెట్టు పెట్టడం ఎందుకు ఆ చెట్టు పండు తినొద్దనడం ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలా దేవుడు ఇంత చేసి అంత చేసి నువ్వు మాట్లాడు ఏం రా అంటే ఆ దిశేసినందుకే మా పరిస్థితులు ఈరోజు ఇట్లా నిజానికి దేవుడు ఆదాముని చాలా ప్రేమించు హలలుయ ఆదాముని ఎంత ప్రేమించింది అంటే అంతటిని ఆదాం చేతిలో పెట్టేసి ఆయన చేసిన సృష్టి అంతటిని కూడా ఆదాం చేతిలోనే దేవుడు పెట్టేసి హలలుయ హలలుయ ఆదాం చేతిలోనే పెట్టేసి దేవుడు అన్ని ఆదాం చేతిలోకి ఇచ్చేసి ఒకే ఒక్కటి చెప్పిండు ఏమని చెప్పిండు ఆ చెట్టు ఫలం తినొద్దు ఆ చెట్టు ఫలం తిన్న రోజున నువ్వు చచ్చిపోతావు అంతే తినొద్దు అన్నాడు అంతే హలలుయ ఆ చెట్టు ఫలాన్ని నువ్వు తినొద్దు మరి ఎవరు తినాలా అది దేవుడు ఎందుకు చెప్పిండో తెలియదు బట్ ఆయన ఏం చేసిండాలా దేవుడు తినొద్దు అన్నప్పుడు తినకుండా ఉండ హలలుయ హలలుయ ఒకటే ఇన్స్ట్రక్షన్ నువ్వు ఇది చేయొద్దు అన్నాడు చేయొద్దు అంటే ఏం చేయాలా చేయకుండా ఉండడం మంచిది హలలుయ హలలుయ ఆ పండు తిననంత వరకు కూడా దేవుణ్ణి ఆదాము ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే ఆ పండు తినకుండా ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అది ఇట్స్ ఎ టోకన్ నేను దేవునికి విలువిస్తున్నాను దేవుని మాటకు విలువిస్తున్నాను దేవుడు చెప్పింది నేను చేస్తున్నాను అంటేనే దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడు ఇంకా వేరే ఏమీ రుజువు లేవు అదొక్కటే రుజువు దేవుడు పెట్టింది నేను ఆదాముని అంత ప్రేమిస్తున్నానంటే మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాను ఆదాముకు సృష్టిని మొత్తం ఆదాం చేతిలో పెట్టాను ఈవెన్ వాడు ఎవరిని ఏమని పిలిస్తే అదే వాటి పేర్లు అయిపోయింది హలలుయ్య హలలుయ్య మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాను నవ్వు ఆదాము చేయాల్సిందంతా ఏంటి నిజంగా ఈ చెట్టు ఫలం తినకూడదు అన్నప్పుడు ఆదాము మొత్తం తోటనంతటినీ ఆదాము హీ వాజ్ ది క్యూరేటర్ అన్నిటినీ చూసుకునేవాడు వాడే అతను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ చెట్టు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రము దిస్ ఈస్ అ స్పెషల్ ట్రీ బికాస్ ఇది దేవుని చెట్టు దేవుడు దీన్ని తినొద్దన్నాడు ఈ పనులను ఎందుకంటే ఇవి దేవునికి మాత్రమే అవసరమైనవి దేవునికి మాత్రమే ఇవి మనవి కాదు హలలుయ్య కాబట్టి మిగతా చెట్ల లాంటిది కాదు ఈ చెట్టు ఇది ఒక స్పెషల్ చెట్టు వాడి యాటిట్యూడ్ అలా ఉండి ఇది దేవుని చెట్టు ఇది స్పెషల్ చెట్టు ఈ అన్ని పనుల లాగా కాదు దీన్ని దీన్ని నేను ఇంకా స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేయాలా అనే ఉద్దేశంతో అతను జీవించుండాలి హలలుయ్య హలలుయ్య కానీ పొరపాటున ఏం జరిగిందంటే అతను తినేసి హలలుయ్య దేవుడు చేయొద్దు అన్నది చేసేసి దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డూయింగ్ వాట్ గాడ్ టెల్స్ యూ టు డూ అండ్ ఇన్ నాట్ డూయింగ్ వాట్ గాడ్ టెల్స్ యూ నాట్ టు డూ దేవుడు ఏది చేయమంటే అది చేస్తే దాంట్లో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది ఏది చేయొద్దు అన్నప్పుడు అది చేయకుండా ఉంటే దాంట్లో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది హలలుయ్య హలలుయ్య ఐ మీన్ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగిపోయింది దెర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ కమాండ్మెంట్ గివన్ టు యాడమ్ యోహాన్సు వార్తలో మనం చూస్తాం ఏసు ప్రభు ఏమంటాడంటే మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే నా ఆజ్ఞను ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్త్ వస్తుంది యోహాన్సు వార్త పద్నాలుగు పదహైదు 
మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందరు ఆమెన్ నువ్వు నిజంగా ప్రేమిస్తే దేవుడు ఏం చెప్తాడు అది వింటావు నువ్వు దేవుని మాటను వింటావు ఆదాం అనుకున్నటువంటి అవకాశం అది ఒకటి దేవుడిని ఆదాం ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో చెప్పాలి అంటే ఆ చెట్టు పండు తినకుండా ఉంటేనే ఆయనకు తెలుసు హలో లూయా హలో లూయా దేవునికి తెలియదా తినాలా తినకూడదా తెలుసు ఏది ఆయనకు మంచిది ఏది ఆయనకు మంచిది కాదని తెలుసు దేవునికి దేవుడు మనిషిని ఆదాం ఎంతగా ప్రేమించిందంటే సృష్టిలో ఎవరికి లేనటువంటి గొప్ప భాగ్యం అతనికి ఇచ్చిండు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వర్షం చూసినట్లయితే దేవుడు గాడ్స్ ఓన్ స్టేట్మెంట్ చూడండి దేవుడు మన స్వరూప ముందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాక నీవు పలికాను దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఆదాము తయారు చేసేప్పుడు నాలాగే ఉండాలా వీడు అనుకున్నాడు దేవుడు సృష్టిలో ఏ జంతువుకు ఏ యొక్క క్రీచర్ కు అటువంటి భాగ్యం లేదు దేవుడు అన్నాడంట మనము మన స్వరూప మందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేద్దాం స్వరూపం అంటే ఇట్స్ ఇమేజ్ అద్దంలో నిన్ను నువ్వు చూసుకున్నప్పుడు యుల్ బి సీయింగ్ ది అవుట్ వర్డ్ ఇమేజ్ బయట కనిపించేది స్వరూపం పోలిక నీ క్యారెక్టర్ లోపల క్యారెక్టర్ హలో లూయా చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వీళ్ళు ఏదో ఆ చిల్లర పనులు చేస్తుంటారు చిన్నపిల్లడు వీళ్ళ నాయన లెక్కన ఉన్నాడు చిన్న పని వీళ్ళ నాయన కూడా చిన్నప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాడు ఎట్లా ఉన్నాడు ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళ అమ్మలు ఎవరో చూసింటారు వాడు చేసా పని వీడు చేస్తుంటుంటారు అర్థమవుతుందా అంటే వాడి క్యారెక్టర్ అట్లా అయిపోయింది అంటే దేవుడు మనిషిని బయట లోపల అంతా ఆయనలాగానే తయారు చేసుకున్నాడు నాకు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది నా ఇమాజినేషన్ ఏంటంటే దేవుడు ఆదాం ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే దూతలు కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉండొచ్చేమో ఎవరు ఎవరు డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్లీ దేవుడు ఎట్లున్నాడో అట్లే ఉన్నాడు ఆదాం బిఫోర్ హీ ఫెల్ డౌన్ పాపంలో పడక మునుపు ఆదాము దేవుడు ఇద్దరు దేవర్ సిమిలర్ సేమ్ అట్లే ఉన్నారు దేవుని లాగానే తయారు చేసేసి హలలుయ్యా దేవుడు అంతగా మనిషిని హెచ్చిచ్చిండు చూడండి వీళ్ళు ఏలాలా అని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ సమస్త భూమిని భూమి మీద ప్రాకు జంతువును ఏలుదురు గాక హలలుయ్యా లెట్ దెమ్ హ్యావ్ డొమినియన్ భూమి అంతటి మీద అధికారం ఎవరికి ఇవ్వబడింది మనిషికి మనిషికి ఆడం ఆడం హ్యాడ్ ఫుల్ డొమినియన్ డొమినియన్ అంటే ఏంటి హీ కుడ్ డామినేట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్ అర్త్ ఐమెన్ మెన్ డు యు అండర్స్టాండ్ డొమినియన్ దేవునికి ఉండేది డొమినియన్ అదే థింగ్ మనిషికి ఇచ్చిండు మనము మన పోలికలో చేస్తాం మన స్వరూపంలో మన పోలికలో వీని తయారు చేద్దాం లెట్ హిమ్ హ్యావ్ డొమినియన్ ఈ మనిషికి మనకేదైతే డొమినియన్ ఉందో అదే డొమినియన్ వీడికి ఇద్దాం వీడు ఏ లుదురు వీరు ఏలాలా ఈ లోకాన్ని హలో లూయా హలో లూయా దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే మనిషి లోకాన్ని ఏలాలా ఎందుకు మనిషి దేవుని స్వరూపి కాబట్టి దేవుడు ఏలాలనుకున్నది మనిషి ద్వారా ఏలాలనుకున్నది దేవుడు హలో లూయా అందుకే మనము రోమిల రాజపత్రిక ఐదు పదిహేడు లో మనం యాడ్ సమ్ ఎయిటీ సిక్స్ మెసేజెస్ దాని మీద చేసుకో ఏంటది రైనింగ్ he who has received the abundance of grace and of the gift of righteousness, righteousness he shall reign in life as king kada evaraina devuni yokka kanikaranni devuni yokka krupanu devuni yokka neetini evaraithe pondi untaro ee bhoomi meeda vallu elthar anedi devudu cheptunna maata elala eppudaithe ee aadamu paapam chesindo paapam enduku chesindo devuni preminchaledu devuni preminchaledu the only token of love was not eating that food eppudaithe aa pandu tinnado he proved that he didn't love god eppudaithe devudu cheppina pani cheyaledo it was a proof that he didn't love god enough devunni enta preminchalata preminchaledu hallelujah yeah devudu thanna enta premisthadu ayanak teliyadu anduke ayane chesindu tappu chesesindu oka pokka mistake one mistake he lost dominion ana kiyabadina ayaka dominion ayana kiyabadina 20 aa adhikaram antatini kuda satan chethra padesukunna hallelujah hallelujah one disobedient moment pakkaki tirigi cheppandi one disobedient moment one disobedient moment can be fatal in your life can be fatal in your life recent ga 2 3 days back i was reading in facebook oka 
ఒక ఎవరో పోస్ట్ చేశారు ఒక ఒక అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్రైమ్ రేట్ ఎక్కడ పెరిగింది అంటే తెలుసా మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పెన్ లైన్ వాళ్ళలో క్రైమ్ రేట్ ఉండేది పెన్ లైన్ తర్వాత సమ్ థర్టీస్ ఫార్టీస్ లో క్రైమ్ రేట్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ లో ఉంది క్రైమ్ రేట్ ఒక అమ్మాయి అంట బాగా ఒక అమ్మాయికి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడంట ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో మామూలుగా వీళ్ళు ఫోన్ ఉన్నాయి కదా ఫోన్లు ఉంటే ఇంకేం చేస్తారు టిక్కు 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 కొడుతూనే ఉంటారు ఈ టిక్కు టిక్కు కొడుతున్నప్పుడు బానే ఉంది బానే ఉంది ఆ అబ్బాయికి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అంట వాడు ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉంటే వీడు ఏదో మాటలలో మాట్లాడుతూ వాడికి తెలిసింది ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి వానికి కూడా ఏదో మెసేజ్లు అంటే మామూలు మెసేజ్ లేదు మామూలుగా హాయ్ అంటే హాయ్ బాయ్ అంటే బాయ్ ఏదో ఇక్కడ నో ఎక్కడ నో ఏం చేస్తున్నావు అట్లాంటి మెసేజ్ వీడి ఫ్రెండ్ ఈ అమ్మాయితో ఇట్లా చాట్ చేసిండు అని వాడేం చేసిండు అంట వాడిని చంపేసి వాని గుండె వాని యొక్క ఇన్నర్ పార్ట్స్ అన్ని తీసేసుకొని చూపించి అన్ని బయటికి తీసేసిండు అంట అంటే ఈ వాజ్ లేటర్ అరెస్టెడ్ బట్ అంత క్రూరంగా వాడు చేసేసిండు అంట ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఈజ్ దట్ గర్ల్స్ ఇన్ సేఫ్టీ సేఫా కాదా అమ్మాయి ఎందుకు వాణ్ణి ఎప్పుడు వదులుతారో ఎప్పుడు వచ్చి ఆ పిల్లని అటాక్ చేస్తాడు అర్థమవుతుందా డో అండర్స్టాండ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ సేఫ్ అమ్మాయి వాళ్ళ తండ్రి ఛాన్స్ చెప్పిండు అంట అమ్మా నువ్వు పొరపాటున కూడా చేయద్దు చేసి అయిపోయింది ఏమనుకుంటారు ఏం కాదు అనుకుంటారు ఏం కాదు ఏం కాదు వన్ డిజోబీడియంట్ మూమెంట్ కెన్ బి ఫేటల్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ దే విల్ బి అ పాయింట్ ఆఫ్ నో రిటర్న్ వెనక్కి తిరగడానికి కూడా ఉండదు వెనక్కి తిరగడానికి ఉండదు నా మాటలు వింటున్న వాళ్ళు యూట్యూబ్ ద్వారా వింటున్నా ఎలా వింటున్నా కూడా నా స్వరం ఎక్కడికి వెళ్తున్నా కూడా ఎవరి వస్తువులు చాలా బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ చాటింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ నేను చెప్తున్నాను ఎస్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఎస్ఎంఎస్ అని కాల్ చేసి మాట్లాడండి కొంచెంసేపు మాట్లాడితే అయిపోతుంది ఊరికి ఎస్ఎంఎస్ హాయ్ హాయ్ హవర్ యూ హవర్ యూ ఐఎమ్ ఫైన్ దానికి మళ్ళా ఒక పిచ్చి ఇట్లాంటి పెట్టుకోండి అవసరమా మళ్ళా స్టార్లు తిరిగినట్టు పెడతారు కొన్ని ఏమీ సేటన్ మెసెంజర్ సర్వీస్ డోంట్ బి అండర్ దాట్ ఎస్ఎంఎస్ సేటన్ మెసెంజర్ ఎవరు చెప్పినారు సునీల్ అని చెప్పి హలో లోయా దాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ డోంట్ బి అండర్ దాట్ థింగ్స్ లోకంలో ఇది ఒక్కటనే కాదు నేను చెప్పేది నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే మీకు యు నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఏం చేస్తున్నాం అనేది డోంట్ డూ దాట్ హలో లూయా హలో లూయా హలో లూయా సో దేవుడు ఈ యొక్క ఆదామును ఏలాల మనిషి లోకాన్ని ఏలాలని చెప్తే ఒకే ఒక్క డిజోబీడియంట్ మూవ్తో మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు అయితే ఏమైంది బ్రదర్ ఫోన్లో ఆదామును వదిలేసి వచ్చి కదా అక్కడే ఉంటు అక్కడే ఉంచితే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ హీ విల్ గో అండ్ టేక్ ది ఫ్రూట్ ఆఫ్ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా ఉండింది అదే తిని ఉండొచ్చు ఫస్ట్ అది తినలేదు అతను ఇప్పుడు ఈ పాపం చేసిన తర్వాత ఆ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ ను ముట్టుకున్నట్టయితే ఏమైపోతుంది ఆ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ పండు తినేసి అంటే వాడు ఇర్రివర్సిబుల్ గా దయం అయిపోతాడు ఆ మనిషి హీ కెనాట్ బి రిడీమ్డ్ మళ్ళీ ఆ పరలోకానికి పోయే పరిస్థితి ఉండదు సైతాంతో పాటు వాడు నరకానికి వెళ్ళిపోవాలి ఆదామును హవ్వను వాళ్ళందరినీ మనుష్య జాతిని అంతటినీ కాపాడడం కోసము దేవుడు ఆదామును పక్కకు పెట్టేసి ఈ అధికారాన్ని తిరిగి మనిషికి ఇవ్వడం కోసము జీసస్ హ్యాడ్ టు పే ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రైస్ దేవుడు చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది యేసు ప్రభు గెస్సమైన తోటలో చేసిన ప్రార్థన నిజంగా చాలా బాధాకరం అనిపిస్తుంది లూకా సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం నలభై రెండో వర్షం చూద్దాం తండ్రి ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగించుటకు నీ చిత్తం అయితే తొలగించుము అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని ప్రార్థించాను చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నాంటే యేసు ప్రభు కొట్టేదానికి భయపడుతున్నాడేమో యేసు ప్రభు సిల్వకు వేస్తే దానికి భయపడుతున్నాడేమో అవమానాలకు భయపడు కాదు కాదు ఇట్ ఈస్ బియాండ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ దాట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే యేసు ప్రభుకు తెలుసు ఆయన వెళ్తున్న మార్గం చిన్న విషయం కాదు ఆయన దేవుడు వదిలేస్తాడనే విషయం తెలుసు ఎప్పుడు దేవుడు యేసు ప్రభుతో పాటు ఉండే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడు తండ్రి వదిలిపెట్టకుండా యేసు ప్రభుత్వం ఉండేది దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ టైమ్ వేర్ గాడ్ విల్ లీవ్ జీసస్ హలో లూయా హలో లూయా ఈ దేవుడు వదిలిపెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది అనేది ఈయన ముందుగా గ్రహించి అంటున్న మాటలు ఇవి నాయన నీ చిత్తం అయితే ఇగ్గిన నా నుండి తొలగిపోనేమో అయినా నీ చిత్తం 
ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వదిలిపెట్టేసిండు ఎందుకు లోక పాపం అంతా ఆయన మీద పడిపోయింది తనైన దేవుడు ఏం చేసిండు తన ముఖం చాటేసిండు అందుకే యేసు ప్రభు గట్టిగా బాధలేమంటున్నాడు ఏలి ఏలి లామా సభక్తని నా దేవా నా దేవా నా చేయి ఎందుకు విడిచిపెట్టావు ఎందుకు వదిలిపెట్టేస్తున్నావు ఎందుకు వదిలిపెట్టిండు పాపం వచ్చేసింది అక్కడ పాపం ఉంటే దేవుడు ముట్టుకోడు హలో లూయా యేసు ప్రభుని వదిలేసిండు అంతవరకు గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు చేసిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వదిలిపెట్టేసిండు సిలో మీద యేసు ప్రభు ఒక్కడే ఉన్నాడు Jesus was a perfect man on the cross. Siluva lo Yesu pra okkade manishi ga a badal anta anubhavisthadu. Ayana manishi ga chani poyadu. Hallelujah. He was your representative, he was my representative on the cross. Chani poyin tarvata paathi petta baddadu. He died as a man, he was buried as a man. Manishi ga ayana Siluva Siluva nunchi paathi petta baddadu. Amen. Amen. When he was buried he was buried as my representative naika naika pratinidhi ga ayana paathi petta padadu hallelujah hallelujah chani poyin tarvata emaindi brother emaindi aa paradesh poyintadu paradesh ku poledu chana mandi kuna aalochana entante aa donga tho cheppindi yesu prabhu nenu nu naatho kuda paradesh untam ani cheppindu donga tho cheppindi nenu nu naatho paradesh untam ani kaadu cheppindi translation mistakes yesu prabhu cheppina maata entante i tell you today ee roju nenu nitho cheptunanu nu naatho kuda paradeshun untavu hallelujah hallelujah nenu ee roju nitho cheptunanu ee roju untanu ani kaadu paapam anta meeda padi aayane paapam ayipoyina vyakti paradesh ki etla pothadu podaniki ledhu narakaniki povali paradesh narakamlo kuda rendu bhagalu okati cheptunanu chudandi narakamlo rendu bhagalu unnai okati paradesh okati anta bad people undedi ఆమెన్ అందుకే మనము యేసుప్రభు ఒక జరిగిన సంఘటన చెప్తాడు లాజరు ధనవంతుడు లాజర్ ఏమో అబ్రహాం రొమ్మును అనుకున్నాడు పోయి అది అందరు మంచోళ్ళు ఉండే ప్లేస్ ఈ ధనవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అగ్నిలో ఉన్నాడు కాలిపోతున్నాడు హలోయా సో అదంతా నరకమే అబ్రహాం రొమ్ అనే ప్లేస్ కూడా అది కూడా నరకంలో ఒక భాగమే దాన్ని ఏమంటారు అంటే చెర అంటారు చెర ప్రిజన్ అనమాట అవన్నీ చెర పట్టబడిన ఆత్మలు ఫ్రీగా లేవరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా విమోచింపబడలేదు యేసుప్రభు రక్తం చిందింపబడలేదు ఆ ఆత్మలకు కూడా రక్షణ ప్రకటించేది యేసుప్రభే చేస్తాడు ఆయన హీ వుడ్ డూ దాట్ అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే యేసుప్రభు చనిపోయిన తర్వాత ఈయన నరకానికి తీసుకుపోతున్నాడు ఐ మీన్ నరకానికి తీసుకుపోతున్నారు ఏ పాటుకు తీసుకుపోయింటారు నరకంలో ఏ పాటుకు తీసుకుపోయింటారు బ్యాడ్ పార్ట్ ఆర్ గుడ్ పార్ట్ బ్యాడ్ కదా నరక కాపీయస్ ఎందుకంటే ఒకటి చేసిన తప్పులు రెండు చేసిన తప్పులు కాదు పాపం అనేది ఏదైతే ఉందో అదంతా యేసుప్రభే అయిపోయింది హలలుయా పాప మెరుగని ఆయనను దేవుడు మన కోసము పాపముగా చేసిండు హలలుయా ఎందుకంటే మనం దేవుని ఎందు ఆయన నీతిగా ఉన్నట్లు హలలుయా యేసు క్రీస్తు మనం దేవుని నీతిగా ఉన్నట్టు పాప మెరుగని ఏసయ్యను దేవుడు పాపముగా చేసి ఉన్నాడు హీ వెంట్ as a man to hell hallelujah he went as a man to hell enduki matalu cheptunnante narakam lo okarku okaru kanipistadi narakam lo okarku okaru kanipistadi ippudu chudandi aa dhanavantudu poyindu dhanavantudu dhanavantu dappika ayind akkada ante narakam lo dappika aitadi avuna yes aitada kada yes dhanavantu ni paathi pettnara nu bible lo dhanavantu ni brain anni ide unnai kaana akkadi poyina ke em chesam dhanavantudu లాజర్ ను గుర్తుపట్టిండు హలోయ అబ్రహాము గుర్తుపట్టిండు అంటే అక్కడ పోయినాక ఎవ్రీబడి ఈజ్ రికగ్నైజబుల్ అర్థమైతే మెమరీ ఈజ్ దేర్ కన్ను ఉన్నాయి చూస్తున్నాడు అంటే ఆత్మ నేత్రాలతో చూస్తున్నాడు ఆ మనిషి ఇప్పుడు ఏంటంటే చెరలో ఉన్న ఆత్మలందరూ కూడా వాళ్ళ విమోచన కోసం ఎదురు చూస్తున్న సమయం వచ్చింది యేసు ప్రభును ఒక బంధింపబడిన వ్యక్తిగా నరకానికి తీసుకొచ్చారు నరకంలో వచ్చినప్పుడు నరకంలో ఎంటర్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాతానికి నమస్కరించాల్సిందే సాగిల పడాల్సిందే అయితే యేసు ప్రభు చేసిన పని ఏంటంటే అందుకే చెప్తున్నా యేసు ప్రభు చాలా సార్లు ఏమంటారంటే యేసు ప్రభు రోజు పెందల కడి వేసి ప్రార్థన చేసిండు 
రోజు రాత్రి పూటపై ప్రార్థన చేశాడు దేనికంటే మళ్ళీ మిరకల్స్ కోసం మళ్ళీ మిర మిరకల్స్ కోసం కానే కాదు అసలు నన్ను అడిగితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు అయిపోయింది జీసస్ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ హిస్ స్పిరిట్ ఫర్ దిస్ డే జీసస్ తన ఆత్మను బలపరుచుకుంటూ ఉండినాడు ఎక్కడ సమయం దొరికితే అక్కడ బలపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ యొక్క నరకంలో ఏం జరిగింది అంటే కులశీలకు రాసిన బతుక రెండవ దేవ పదహైదవ వర్షం చూద్దాం ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపచేసను ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులుగానో చేసి సిలువ చేత జీవోత్సాహంతో వారిని పట్టి తెచ్చి బాహాటంగా వేడుకకు కనపరచను and having despoiled the principalities and powers uh, he made a show of them openly triumphing over them in it hallelujah hallelujah ek oka version undi beautiful ga undi i read lots of verses ee verse kosam gracing an occasion ane padam vinnara gracing an occasion pedda vallu evarana minister lu vaste we thanks so and so for gracing this occasion gracing ante eti ఈ అకేషన్కి వచ్చి అకేషన్ను వాళ్ళు దేఆర్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు దిస్ అకేషన్ ఈ యొక్క సాతాని యొక్క ఈ దయాలన్నీ కూడా హెల్లో ఉండేటువంటి అన్ని దయాలు యేసు ప్రభును పట్టి దేవర్ గ్రేసింగ్ ఆన్ హిమ్ అండ్ దేవర్ పులింగ్ జీసస్ డౌన్ అయితే యేసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడంట పట్టుకున్న వాళ్ళని విసిరేస్తున్నాడంట ఆయన హలో లూయా హలో లూయా యు కెన్ కెన్ యూ ఇమాజిన్ యేసు ప్రభు ఆ యొక్క గెస్సమైన తోటలో ఈ నీ చిత్తం అయితే ఇది తీసివేయి అని అడిగింది నాకు తెలిసి దీని గురించి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి హీ నెవర్ వెంట్ టు హెల్ నరకానికి ఎప్పుడు పోలేదు బెస్ట్ థింగ్ ఇంకా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది రాత్రి పూట అడవి మార్గంలో కారులో ప్రయాణం చేయాలి ఒంటరి గంటే ఇష్టపడతారా ఎవరైనా ఇష్టపడతారా ప్లీజ్ నాకు తోడుగు రండి ఎవరైనా అంటే వస్తారా పోతారా అడవిలో కారులో ఎవ్వరు తిరిగారు అటువంటి ప్లేస్లో కారులో పోవాలంటే ఒప్పుకుంటారు ఎవరైనా నేనే ఏం చేస్తా హైదరాబాద్ రోడ్లో వస్తా అడవిలో పోను ఎందుకంటే ఎక్కడ పంక్చర్ అయితే ఎందుకు అనవసరమైన ఎందుకు ఎక్కడైనా లారీ సాగిపోతే ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ అని అట్లా అనుకుంటాం ఆలోచిస్తాం అంటే చీకటి ఉంటుంది బాగుండదు కంఫర్టబుల్గా ఉండదు అని తెలిసి మనం పోమి ఇష్టపడం ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఏ సుప్రభు నరకానికి పోవాలి నరకానికి పోవాలి నరకానికి పోయిన తర్వాత దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ బిగ్ ఫైట్ ఏ సుప్రభు ఒకవేళ అక్కడ అన్ని సాతాని యొక్క దుష్టశక్తులు ఆయన తలను వంచి నమస్కరించేలాగా చేసినట్లయితే ఆయన ఓడిపోయిపోయినట్టు ఓడిపోయినట్టు సైతానికి నమస్కరిస్తే ఇంకా యువర్ ఇంకా ఇంకా అక్కడ అక్కడ నరకంలో ఉండాల్సిందే ఇంకా హలో లూయా యూనో ది రిస్క్ ప్రపంచం ఉన్న దయ్యాలన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి ఆ దయ్యాల మధ్యకు పోయి ఈ హ్యాస్ టు ఫైట్ ఎట్లా పోయి ఉన్నాయన అందరి పాపం వేసుకొని ఒక పాపిలాగా పోయి ఉండు ఆమెన్ ఆయన చిందించింది మాత్రం నిరపరాధ రక్తం చిందించిండు ఆ రక్తం ఏమో పరలోకంలో ఉండబడి ఆఫరింగ్ వెళ్ళిపోయింది ఈయన ఉన్న ప్రదేశం ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు నరకంలో ఉంటున్నాడు హలో లూయా నరకంలోని దయ్యాలన్నీ ఆయన పట్టేస్తున్నాయి ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ దయ్యాలను విసిరి విసిరి కొట్టేస్తున్నాడు హలో లూయా చూడండి ఇంగ్లీష్ ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవన చేసి ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులుగా అవి ఆయుధాలను తీసుకొని ఆయన మీదికి పోయాయి సినిమాలో చూస్తుంటారు కొన్నిసార్లు వాళ్ళేమో విలన్స్ ఏమో విత్ వెపన్స్ వస్తారు హీరో మాత్రం వెపన్స్ ఉన్నా కూడా ఈయన వితౌట్ వెపన్ ఏ ఉంటాడు అర్థమైంది ఇదే యాక్చువల్ కరెక్ట్ సీన్ ఇది వితౌట్ వెపన్స్ పోయింది జీసస్ ఇక్కడ హలో లూయా హలో లూయా పోయిన తర్వాత ఏం చేసి నువ్వు వాళ్ళని నిరాయుధులు చేసి చూడండి ఇది హోల్ మ్యాన్ క్రిస్టియన్ స్టాండర్డ్ బైబుల్ వర్షన్ లో హీ డిజార్మ్డ్ ది రూలర్స్ డిజార్మ్డ్ డిజార్మ్డ్ అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆర్మర్ సైతానుకు ఉన్నటువంటి కవచమును అదంతటిని కూడా హీ హాస్ రిమూవ్ అని చించి పడేసి హలో లూయా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండిండి అలా యేసు ప్రభు యొక్క ఆత్మ చాలా మంది క్రైస్తవులు చిన్న చిన్న టెంప్టేషన్స్ కే పడిపోతున్నారు ఇక్కడ చూడండి హీఈస్ ఫైటింగ్ విత్ ఆల్ ది డిమన్స్ మామూలు కాదు ఇస్సిరి ఇస్సిరి కొట్టేసాడు హీ డిజాన్ చూడండి హీ డిజాన్ ది రూలర్స్ అండ్ అథారిటీస్ డిస్గ్రేస్ దెమ్ డిస్గ్రేస్ దెమ్ పబ్లిక్లీ డిస్గ్రేస్ దెమ్ ఎవరెవరైతే ఆయన అతుకుంటున్నారో ఇస్సిరి ఇస్సిరి కొట్టేస్తున్నారు 
హెల్లో లాస్ట్ పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే అక్కడ మనకు పాతకాలంలో యుద్ధం జరిగినట్టయితే గెలిచిన రాజు ఓడిపోయిన రాజు యొక్క బొటన వేలను కట్ చేసేస్తారు ఎందుకంటే జీవితంలో ఇంకెప్పుడు కత్తి పట్టుకోవడానికి వీల్లేదు సేటన్ కూడా యేసు ప్రభు సేటన్కి కాదు యేసు ప్రభు కూర్చున్నాడు దయ్యాలన్నిటికీ కటింగ్ చేసేటడేమో ఈ యొక్క బుటన వేల కటింగ్ కాళ్ళకు చేతులకు ఎందుకంటే వాళ్ళు సరిగ్గా నడవకూడదు సరిగ్గా కత్తి పట్టడం ఇంకా ఇంకా ఆయుధాలు పట్టుకోకూడదు చేయడం మాత్రమే కాకుండా ఆ యొక్క రాజును ఐ మీన్ ఆ దేశ రాజును ఏం చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క చారియట్కు వాళ్ళ యొక్క రథానికి కట్టుకొని ఆ ఊరంతా కూడా లాక్కొని తీసుకొని పోతారు హలో లూయా యేసు ప్రభు పబ్లిక్ గా చేసి చూడండి డిస్గ్రేస్ దెమ్ పబ్లిక్లీ అంటే ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ చూడడానికి చెరలో ఉంచబడిన ఆత్మలు చూస్తున్నారు హలో లూయా దావిదు చూస్తున్నాడు యాకోబు చూస్తున్నాడు అబ్రాహం చూస్తున్నాడు హలో లూయా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళతో సంసోన టోటల్ అందరు చూస్తున్నారు అమెన్ హలో లూయా హలో లూయా హి వాజ్ నాట్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ గమనించండి యేసు ప్రభు మనిషి ఆత్మగా మాత్రమే అక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు లేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేడు ఐ మీన్ అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు లేరు ఇప్పుడు he came as a man to hell and he conquered hell as a man hallelujah hallelujah ayana oka aatma maatrame anni satan yokka duratmalannitini nashram chesi vatannitini kuda tana yokka tana yokka radhaniki kattukoni open ga aa streets of hell lo migitha andaru chustundanga vijayotsavam tho tirugutadu he is he was triumphing over them hallelujah hallelujah eppudaithe adi chesindo ala chesindo సాతా నుంచి తిరిగి మనిషిగా అధికారం పొందిండు హలో లూయా ఒక మనిషి అధికారాన్ని కోల్పోయిండు ఆదాం ఒక్క పాపం చేసి ఈ మనిషి యేసు ప్రభు ఈ ఒక్కడు నరకానికి పోయి అధికారాన్ని మళ్ళీ తీసుకుని వచ్చేసిండు హలో లూయా హలో లూయా హలో లూయా మై బ్రదర్ నేను ఇది వెన్ గాడ్ వాస్ టాకింగ్ టు మీ ఈ రోజు నేను నైట్ అంతా చాలా డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ గా జరుగుతుండే ఇంకో ఇది వింటున్నప్పుడు దేవుడి నుంచి నేను పొందుకుంటున్నప్పుడు టీయర్స్ ఫర్ రోలింగ్ డౌన్ ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద రిస్క్ యేసు ప్రభు పరలోకంలో మంచి మంచి పొజిషన్ లో ఉండాల్సిన వాడు ఏ చిన్న తేడా జరిగిన నరకంలో హీ వుడ్ బి లెఫ్ట్ ఇన్ హెల్త్ మరణానికంటే మించి నన్ను ప్రేమించండి దేవుడు హలో లూయా హౌ మచ్ జీసస్ లౌడస్ ఆయన ప్రాణం కాదు ఆయన 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 రిస్క్ ఏంటంటే ఆయన ఆత్మ నరకంలో ఉండిపోవచ్చు but he came as a hero he fought as a hero he won as a hero hallelujah hallelujah hero ga vachi he became a hero hallelujah adike rightly the correct word entante peddanna peddanna ayana maraku endukante intlo oka vela naakaithe sontha mannal leru gani nijanga oka anna em chestadante chusukuntadu anni chusukuntadu he came he left everything paraloka badulu pettesindu mana kosam చాలా మంది మరణం మరణం అయ్యేంత వరకు సిల్వర్ కొట్టడం కాదు మరణం అంతే దెర్ ఇస్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో చూసేదానికంటే కనబడని లోకంలో గొప్ప పోరాటం యేసు ప్రభు చేసిట్టున్నాడు హలో లూయా ఈ ట్రయం ఫ్లవర్దం ఫిబ్రవరి క్లాసం పత్రిక రెండవది పద్నాలుగు వచ్చిన చూద్దాం కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము కలవానిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింప చేయుటకును జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యంకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను ఒక మనిషిని కాపాడాలంటే యేసు ప్రభు మనిషికే రావాల్సి వచ్చింది మరణం అనేది ఒకరికి ఆయుధంగా ఉండింది అంతవరకు సాతాను మరణం అనే భయంలో మనుషులు బ్రతుకుతున్నారు ఎంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా మరణం అంటే చచ్చిపోతాం కదా అనే భయం తర్వాత ఏమైతుందో తెలియని భయం నరకం పోతాం అనే భయం చాలా మందికి అలా ఉండింది యేసు ప్రభు వచ్చేసి మరణం ఎవరి చేతిలో ఉందో వాని చేతిలో నుంచి తను తీసేసుకున్నాడు హలో లూయా అందుకే ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వర్షం చూడండి నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించు వాడను మృతుడనైతిని కాని ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడనై ఉన్నాను మరియు మరణం యొక్క మరణం యొక్క పాతాల లోకం యొక్క పాతాల లోకం యొక్క చెవులు తాలపు చెవులు స్వాధీనంలో ఉన్నవి ఎవరి స్వాధీనము 
యేసు ప్రభు యొక్క ఇంతకుముందు ఎవరి స్వాధీనంలో ఉండే సతాన స్వాధీన సూపర్ ఏస్ ప్రభు దేవుని సహాయం లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం లేకుండా తండ్రి అయిన దేవుని సహాయం లేకుండా ఒక్కడెళ్ళి అన్ని దయ్యాలను నాశనం చేసేసి నరకాన్నే నాశనం చేసేసి ఒకటో కొరంతి పదైదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వర్షం దేవుడు సమస్తమును క్రీస్తు పాదముల క్రింద లోపరిచి ఉంచను సమస్తమును లోపరచబడి ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు ఆయనకు సమస్తమును లోపరిచిన వాడు తప్ప సమస్తమును లోపరచబడి ఉన్నదను సంగతి విషదమే అంటే ఏమర్థం అంటే దేవుడు తప్ప మిగతా అన్ని కూడా ఈశ్వరుకు పాదాల కింద ఉంచబడ్డాయి రాసిన పత్రిక ఒకటి ఇరవై రెండు చూద్దాం మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తము పైని ఆయనను సంగమునకు శిరస్సుగా నియమించను ఆ సంగము ఆయన శరీరము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాని సంపూర్ణత ఉన్నది ఇంగ్లీష్ లో చదవండి సంఘానికి శిరస్ అయిండు విచ్ ఈస్ హిస్ బాడీ సంఘం అంతా ఏంటంట యేసు ప్రభుకు శరీరం యేసు ప్రభుకు సంఘము శరీరము సంఘానికి శిరస్సు ఎవరి పాదాల కింద ఉన్నప్పుడు సంఘం కి హాల కింద సంఘానికి యేసు ప్రభును శిరస్సుగా పెట్టిండు ఆయన పాదముల కింద సమస్తమును పెట్టిండు అమెన్ హలలుయ సంఘం ఏమంటున్నాడు సంఘాన్ని ఆయన శరీరం అంటున్నాడు హలలుయ హలలుయ శరీరంలో కాళ్ళు భాగమే కదా యేసు ప్రభు కాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నట్టు మనమే సంఘంలోనే అమెన్ సంఘానికి శిరస్సు మాత్రం యేసు ప్రభు బాడీ అంతా సంఘం అంట హలలుయ హలలుయ ఆయన శరీరం అంతా శరీరంలో శిరస్సు మొదలుకొని కింద వరకు అంతా కూడా సంఘం సమస్తం ఆయన పాదం కింద పెట్టిండు అంటే ఏమైనా పాదాల కింద ఉన్నాయి మన పాదాలకి మన పాదాలకి జీసస్ గాడ్ ది డొమినియన్ బ్యాక్ అండ్ హి హాస్ గివన్ టు ది చర్చ్ సంఘానికి ఏషియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరోచన ఇలాగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారం ఉండును చాలు చాలు అంతే ఆ పదమే కావాల ఆయన తల మీద రాజ్యభారం అన్నాడా ఇంగ్లీష్ లో చదవండి పరంటు అస్ ఎ చైల్డ్ ఇస్ బోర్డ్ నాకు ఇది ద గవర్నమెంట్ షల్ బి అపాన్ హిస్ షోల్డర్ యేషియా భక్తుడు ముందే చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి పవర్ హలలుయ ఎవర్ ది గవర్నమెంట్ అంటే ఏ వైఎస్ఆర్ సిపి అంటారు అంటే ఏమర్థం వాళ్ళు పవర్ లో ఉన్నారు టిడిపి అన్నారు వాళ్ళు పవర్ లో ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఎవర్ది వాళ్ళే రూలింగ్ గవర్నమెంట్ షల్ బి అపాన్ హిస్ హెడ్ అన్నారా అపాన్ హిస్ హెడ్ అంటే ఏమవుతుంది ఏ సూప్రభు మీద ఉంటది గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఏమంటాడు గవర్నమెంట్ షాల్ బి అపాన్ హిస్ షోల్డర్ షోల్డర్స్ అంటే ఎవరి సంఘం హలలుయ హలలుయ జీసస్ అధికారాన్ని తీసుకుంది మతైసు వార్త ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో కూడా పద్దెనిమిది వచ్చిన లాస్ట్ లో ఏమంటాడు అంటే ఆల్ అథారిటీ ఇన్ హెవెన్ డర్త్ ఇస్ గివెన్ అంట మీ సో యూ గో అండ్ ఫ్రిష్ గాస్పల్ అంటాడు మీరు వెళ్ళి శిష్యులను తయారు చేయండి అంట హలలుయ హలలుయ ఆయన అధికారాన్ని తీసుకుంది డొమినియన్ తీసుకుంది ఎవరి కోసము సంఘం కోసం హలలుయ గవర్నమెంట్ షల్ బి అపాన్ ది షోల్డర్స్ నాట్ అపాన్ హెడ్ హలలుయ షోల్డర్స్ అంటే ఎవరు షోల్డర్స్ నుంచి కింది వరకు మనమే హలలుయ హలలుయ అథారిటీ ఈస్ గివెన్ బ్యాక్ టు అస్ అందుకే గమనించాలి అధికారం ఉంది అన్ని ఉన్నాయి దేవుని దేవుని దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమించడో మనం గమనించి ఏసుపురం అందుకే సిలువకు పోక ముందు శిష్యులతో చెప్తున్న మాటలు ఒకసారి చూద్దాం యోహాన్ స్వార్త పదమూడవ దేవి ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వర్షాలు మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుతున్నాను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలను మీరు ఒకని ఎడలా ఒకడు ప్రేమ గలవారిని ఎడలా దీని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందురనను ఆమెన్ నువ్వు క్రిస్టియన్ అంటే ఎట్లా 
నువ్వు దేవుని డిసైపుల్ యేసు క్రీస్తు యొక్క డిసైపుల్ అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎట్లా తెలుస్తుందంటే నువ్వు నీ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి మీరు ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు అంటే ఫెలోషిప్కు రండి అని పిలవని పిలిచేంత ప్రేమ కూడా లేదు చాలాసార్లు ఆ మేము వస్తే చాలు మేము మొత్తం సత్యం వింటే చాలు ఎవరికి ఈ సత్యాలు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంది నేను చెప్తున్నాను యు నీడ్ టు షో సమ్ లవ్ సత్యం స్వతంత్రులను చేస్తుంది మీరు డబ్బులు ఇచ్చినా కాదు ఏది ఇచ్చినా కాదు దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం సత్యాలు ఎదుటి వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు దెల్ బి రిలీవ్డ్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ హలో లూయా చూడండి ఎంతగా ఏమని చెప్తాడు మీరు నా శిష్యులు అనాలంటే మీరు ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమతో జీవించాలి హలో లూయా దేవుడు ఎంత ప్రేమించిండో ఆ ప్రేమను చూపించాలి రోమి లేక రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన ప్రేమ పొరుగు వానికి కీడు చేయదు కనుక ప్రేమ కలిగి ఉండుట ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చుటయే ప్రేమ కలిగి జీవిస్తున్నావు అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎవరు నెరవేర్చలేరు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కానీ నువ్వు దేవుని ప్రేమలో నడిచినట్లయితే నువ్వు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చినట్లే గలతీల గ్రాంధ పత్రిక ఐదు పద్నాలుగు చూద్దాం ధర్మశాస్త్రం అంతయు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాణిని ప్రేమించుము అని ఒక్క మాటలో సంపూర్ణమై ఉన్నది ధర్మశాస్త్రం అంతా ఏం చెప్తుందంట నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించవలను నీ పొరుగు వాణ్ణితో మాట్లాడేప్పుడు నిన్ను కసురుకుంటే నువ్వు ఎట్లా ఫీల్ అవుతావో అట్లే నువ్వు ఇతరులను కూడా మాట్లాడు అర్థమవుతుందా నువ్వు ఏదైనా నీ పొరుగు వాణ్ణి సహాయం అడిగితే వాళ్ళు నిన్ను ఇల్ ట్రీట్ చేస్తే నువ్వు ఎట్లా ఫీల్ అవుతావో నువ్వు అట్లా వాళ్ళకు చేయొద్దు క్రైస్తవులం అన్నప్పుడు ఏంటంటే బయటికి క్రైస్తవులం అని చెప్పడం కాదు ఒక సర్వే చేస్తున్నారు దెర్ వాజ్ ఎ స్టడీ మేడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళను డెబిలిటేటెడ్ డిసీజెస్ వచ్చిన వాళ్ళను కొంచెం సర్వే చేసి అడిగారు అమ్మ మీకు ఏమైనా మీకు ఎవరి మీద అయినా ఏమైనా ఉన్నాయా ఫీలింగ్స్ అంటే ఆ డెబిలిటేటింగ్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన మాట అంటే మాకు వాళ్ళంటే పలానా వాళ్ళంటే కోపం పలానా వాళ్ళంటే కోపం బిట్టర్నెస్ అంటే ఈర్ష్య లోపల ఒక ఒక చేదు స్వభావం వాళ్ళంటే పడదు క్రైస్తవులకు మనకు కూడా కొన్నిసార్లు ఎవరన్నా కల నేను వాళ్ళని కలవను వాడు మనకు సరిపోడు వాళ్ళు మాకు సరిపోరు అంటారు యూ అండర్స్టాండ్ దట్ హలో లూయా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అడిగినప్పుడు దే హ్యాడ్ బిట్టర్నెస్ యాంగర్ మలీస్ మలీస్ అంటే ఏంటి మలీస్ అంటే ఏంటంటే ఎ డిజైర్ టు హామ్ సమ్మన్ ఎవరినైనా నేను వాళ్ళని నేను ఇబ్బంది పెట్టాను నా నేను వాళ్ళ వల్ల చాలా నష్టపోయినాను వాళ్ళ ఊరికే వదిలిపెట్టాను వాళ్ళని ఏమైనా చేస్తాను అనే నేచర్ ఉంటుంది కానీ ఏమి చేయకుండా ఉన్నాం అనుకో లోపల లోపల ఇట్ బికమ్స్ ఎ క్యాన్సర్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి నీ శరీరము నీ మీద ఫైట్ చేస్తుంది నీ కోపం ఉంటుంది క్రోధం ఉంటుంది నీకు వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య పెంచుకోవడం లోపల అన్నీ ఉంటాయి బయటికి మాత్రం ప్రైస్తులు ఆడుతారు దాన్ని ప్రైస్తులు ఆడి అక్క బాగున్నావా అమ్మ బాగున్నావా లోపల మాత్రం పక్కకు పోయినాక ఎందుకు వచ్చిందో ఇది అసలు పోయిపోయి దీని ముఖమే చూస్తున్నాను పొద్దున్నే నేను ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ డిసీజెస్ ఇన్ ఇన్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అందుకే ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నిర్గమ కాండం ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వర్షాలు చదివినాం మనం ఇంత ఏం చదివినాం నీ దేవుడైన యహోను నీవు సేవింపవలను సేవించినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన నీ యొక్క ఆహారమును నీ యొక్క పానమును ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు హలో లూయా నీలో గొడ్డుతనం లేకుండా ఏ రోగము లేకుండా హలో లూయా యుల్ బీ ఇన్ అబండన్స్ you live in abundance eppudu when you serve god and when you serve god in love nu jetta nen devuni preema cheyala em ledhu nee chuttu pakkana unna valanu nu devuni prema tho treat cheyi that itself is serving god when you walk in love devuni prema la nadustunna appudu devudu god will give you god will show you so many ways how to do his work nu eppudaithe prema la nadustuntavo god will open the doors for you to share gospel with your friends anta varaku vinanadu nu premala nadiste vintadu kachithanga hallelujah gospel ante oh peda peda meetings pettala nonsense peda peda meetings gurinchi maatadatle gospel nenu cheptunnanu chudandi gospel anedi 
నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్ట్రాంగ్ గా గాస్పెల్ పనిచేసేది ఎవరికంటే వన్ టు వన్ ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటేనే ఫ్రెండ్స్ లో వాళ్ళలో షేర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళే స్ట్రాంగ్ గా నిలబడే మిగతా వన్ టు టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఓపెన్ ఎయిర్ లో ఎవరో నమ్ముకుండేది హలో లూయా ఏది బెటర్ విచ్ ఇస్ బెటర్ వన్ టు వన్ ఇస్ బెటర్ హలో లూయా సో వెన్ యూ వాక్ ఇన్ లవ్ గాడ్ విల్ ఓపెన్ డోర్స్ ఫర్ యూ సో దట్ యు విల్ బీ a blessing to so many people hallelujah hallelujah are you blessed yes praise the lord